habari yako mtazamaji wa Yagomba usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel umekuwa ukijifunza mambo mbali mbali ambayo huwa nakupa hapo kupitia Yagomba mambo ufugaji wa kuku utengenezaji wa chakula cha kuku na nagan tufuge kuku wetu tusipate magonjwa na vitu mbali mbali utengenezaji wa chakula utotolishaji wa mayai kwa kutumia njia rahisi kabisa ya box na chemli e, nimekuwa nikiweka hapa ama kwa kutumia taya ya umeme nimekuwa nikiweka hapo natumia zako box tu na taya ya chemli unatotoa mayai yako ya kuku na mambo yanakuwa vizuri au ya bata au ya kanga basi imekuwa na baadhi ya vitu mbalimbali imekuwa nikikuwekea hapo kuhusu kujifunza utengenezaji wa sabuni za maji za mche batiki na vitu vingine vingi sana ambavyo nimekuwa ya gomba nikikupa hapo lakini ni sema tu kwa atakaopenda kujifunza hiyo sio lazima hii ni kwa wale tu watakaohitaji kujifunza basi namba yangu ya simu ni hiyo sifuri, saba, sita mbili tisa tano sita tatu sita sita hiyo ndio namba yangu tunajifunza pamoja basi maisha yanaendelea sasa leo nataka nikupe kitu ambacho ni cha muhimu sana 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 na hii ni kwa mujibu wa wataalamu mbalimbali duniani madaktari bingwa wamekuwa wakiweza kusema na kuweza kuelekeza vizuri na na kuweza kufanya Nikasema sio mbaya pia nami niweze kukusaidia. Hii ni namna ya kuweza kutengeneza sanitizer. Unaweza kutengeneza sanitizer yako wewe mwenyewe basi ukatumia wewe mwenyewe kwa ajili ya matumizi yako. Lakini kama unafahamu kusiana mambo aliyopo tumekuwa tukitumia sanitizer ili kuweza kujikinga na wadudu ambao wanashambulia katika miili yetu ambao ni hatari. Kwa hiyo ni vyema ukajifunza utaamua utengeneze wewe mwenyewe. Tunawapenda sana. Mungu awabariki sana. Naendelea kutubariki wote 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 kwa pamoja. Na kini unaweza kunifuatia kupitia Instagram kwa jina la Dogratis Yagomba, Facebook Dogratis Yagomba, upande wa YouTube ni Yagomba. Sasa hapa leo nataka tuzungumze kuhusu kitu kinaitwa sanitizer. Kama nilivyosema mwanzo kuna namna ya kuweza kutengeneza e sanitizer. Nimesema hii ni kwa mujibu wa wataalamu. Kifaa cha kwanza ni chupa na hii chupa walau likiwa ni kama linakale ka mlija unaweza kuwa una ukiwa umeshaimimina mlenda ndani ya chupa basi kuna kale ka mlija kana kuwa unapokuwa unabonyeza kana vuta e, ile sanitizer mlenda ndani basi inatoka kama kama mvua hivi au kama 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 toni ndogo ndogo kwa hiyo tunahitaji kuwa na hiyo kitu e, machupa hayo ni kama yale ya perfume yao pia naweza kufanya kazi kama namna hiyo na machupa mengine ambayo huwa ya design design hiyo ambayo yanamlija ndani ambayo unaweza ukao na vuta na yanauzwa yanauzwa vizuri tu katika maeneo ambayo uliopo hilo ni kitu, kitu cha kwanza kitu cha pili ambacho kinachohitajika pia ni perfume kitu cha tatu kinachohitajika ni alcohol alcohol ambayo ni ya asilimia sitini hapa ngoja nizungumze kidogo. Kuna pombe aina mbalimbali au kuna alcohol za aina mbalimbali ambazo unakuta zina asilimia sitini ama zaidi. Sasa hapa wataalamu wanasema kwamba ni alcohol kuanzia asilimia sitini ndio nzuri zaidi. Hicho ni kitu kingine na lakini vile vile pia kifaa kingine kinahitajika ni aloe vera maji yake ya lavela au kwa ni kesi labda umekosa ya lavela unaweza ukatumia kitu kingine hii ni griselini griselini hivyo ni vifaa ambavyo tunahitaji kuweza kuwa navyo wakati kutengeneza hiyo sanitizer lakini pia unatakiwa uwe na sehemu ya kuchanganyia kama kijiko pamoja na na, na kipimo maalum ambacho kitakachokusaidia kujua kwamba hapa ninaweka kwa kiwango gani. Kwa hiyo hiyo ni namna ya baadhi ya vifaa ambavyo vilivyopo. Sasa tuanze na kazi ya kila kifaa. Kila kifaa kina kazi yake. Wataalamu wanasema kwa upande wa kiasi na alkoho, alkoholo ambao asilimia sitini kwa mujibu wa wataalamu wanasema kwamba vidudu hivyo haviwezi kuhimili ile 
alcohol ya asilimia hizo kwa hivyo vinakufa haraka lakini vile vile pia uh, kuna kitu kingine kinaitwa perfume perfume ni kwa ajili si lazima sana lakini ni nzuri kwa sababu inateka harufu nzuri pale mtu anapokuwa anakuwa na jisantaizi pale basi unakuta hali na kuepo nzuri zaidi katika mikono yake kwa maana ya kwamba kuna harufu harufu inatokea kazi aloe vera au glycerin ni kuweza ku lainisha mikono au kuiacha mikono ikiwa iko salama isiweze kupata madhara ya aina yote. Kwa hiyo hiyo ni kwa kifupi tu kuhusiana na namna ya kuweza ku kazi na vifaa ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kutengeneza hiyo sanitizer. Sasa tuje katika upande mwingine hii ni namna gani je tunatengeneza hiyo sanitizer? Sasa ili kila kitu kiweze kwenda sawa na iwe sanitizer kuna kiwango au kuna lesho maalum ya uchanganyaji maana yake ukizidisha kuna madhara yake ukipunguza pia kuna madhara yake huwa kuna lesho kuna kiwango sasa katika video inaokuja tutaelezana vizuri kuhusiana na kiwango gani tutumie kwa lesho ipi ambayo iwe sasa sanitizer kwa ajili ya kuweza sasa kutumia kwa matumizi hayo kwa hiyo usikose katika video inayofuata lakini kwa wale watakaopenda kujifunza namba yangu ya simu ni 0762956366 hii ni kwa wale tu watakaopenda kujifunza ila kama wewe hupendi kujifunza basi unaweza ukaacha tu lakini kwa watakaopenda kujifunza basi namba ni hiyo hapo lakini video na 